华等，易华集团的其他项目是否也曾经这样？我代表易华集团，首先向大家说声抱歉。没有任何原因。据了解，太了解了。谢谢。但是，我们可以负责任的告诉大家，我们易华集团还没有正式开业。谢谢。以后也不会与之合作。花总的声量怎么样？别拍了，别拍了。不用紧张，别走啊，别走啊。我们的关系该叫做还是无交界的平行。一花的定金在这儿，交给你处置。我我要感谢你们，谢谢你们告诉我真相。我哥哥这些年都发生了什么？他一直让我冒充他替代他，一方他被伤害和逮捕，所以一直以来他都需要我来出面为他谈判。我就像是一个傀儡，而他在背后掌控大局，这对我真的很不利。所以你真的救了我，谢谢你们，拜拜，再见，再见。凯瑞，这次要谢谢你的帮忙，才让伊森先生从易敏才那边转到我的阵营。感谢陆总给我这次改过自新的机会，伊森已经同意了。您不计较我在您酒里下药，还愿意给我机会让我为您做点小事儿，是我该谢谢您才对。人都会有选择错误的时候。这次我想选择留在您身边向您学习，您会嫌弃吗？品尚市场部正好空缺一位像你这样既懂市场又懂交友的人才。董事长，这是什么？因为泰勒先生的丑闻，我们被取消了这次福利院项目的投标资格，并且因为陆岑阳揭露泰勒这件事情受到了表彰，上面直接把这个项目给了品尚。他们这次在海市算是一战成名。易敏才这个蠢货！喂，华董，不知道给您的礼物你有没有收到？我要看看你寄的刀片快不快。泰勒的丑闻，我一定会追踪到底。您儿子利用假泰勒骗我的事情，我早就知道。既然你们已经自食恶果，那我也不必穷追不舍了。易总裁收买假泰勒的定金，全数奉还。希望您今天有个好心情。妈，瞒着我跟一个假货签约，让你抓住小辫子。你打给贾泰勒的定金一分没少，可是我这老脸被陆存阳打的是太疼了。跪下反省，知道自己错在哪一步为止。妈，这里是公司啊。这么大岁数人了，您能不能完全放手一次，全权让我负责？你看我怎么收拾那个陆存阳？收拾陆存阳是你的责任，不是给我交代。冲你说出这句话，说明你白活了一把岁数。要是你有你哥曾经一半的缜密心思，我早就完全信任你了。我大哥现在只会喝酒晒太阳，我再没用，我也能帮公司做大做强，不是？妈妈，妈，妈，你教训儿子是天经地义的，但一个男人一旦失去了威信，他还让人指望什么？
谢谢老婆，帮我说话。你你会失手是注定的。抛开一家老二的身份，你哪儿都短一截。你，你说什么呢你？你那个凯瑞从一开始就想好了要攀附陆岑阳，你还真以为你自己很有魅力？老板，一份菜肉面。好的，稍等。这牛肉放面里，味道会更好。你这碗面我请了。别跟我卖惨，你的谢谢真吝啬。谢谢你，我不单纯是为了你。我知道，你是为了福利院的孩子们。你给福利院的设计，我认真看过，是一个有想法又省成本的方案，有可取之处。但我不同意福利院用一个廉价的改建方案。造价低不等于有廉价感。我的方案里面确实在建材方面的花费预留的很少，但是我们可以把廉价的材料换成耐用的特种环保材料不就行了？那现在，你觉得我的方案怎么样？嗯，是能够竞品上的水平。什么？你现在还有想法加入品上吗？陆总，我先接个电话，马上回来。你稍等我一下啊。关于福利院项目的具体情况。今天我就不过去了，奶奶。福利院不是你们博弈的工具。希望我这次拒绝您之后，有什么怨恨直接找我，不要针对我妈。我知道了。之前是因为和奶奶的约定，但这一次，我终于可以自己掌握自己的命运了。你觉得我没出息？是，是有点没出息。明明之前拒绝过的，但隔壁一邀约，我马上屁颠答应入职。正想找你呢，里面聊。不进去了，简单聊两句。考虑的怎么样？想不想加入品商？想当然是想。那你能先回答我一个问题吗？你突然邀请我进品商的理由？当然是你对品商来说有价值。不愧是你，听着实在，跟没说一样。难道你是因为误会了我，想补偿我？废话真多，怎么样？表个态。要我答应可以，但是你要跟我道歉。我这个人最讨厌别人冤枉我，我需要这份工作，但更要尊重。对。
对下属我没有道歉的习惯。你不是很想要这份工作吗？脸都没了要饭碗干什么？啊，对了，下个月的房租微信转账给你吗？随便。哦、oh, ，微信可能会限额，我银行卡账户转你吧。也行。我没有完成和豆花的约定，我想去跟他道歉，但是我答应了你不会再出现在福利院，我只是去道歉，不算耍赖吧？你之前说过，像泰勒这样的人渣设计也只有人渣会用，算是间接错骂了我，能不能抵消我对你的误会？你说的，也不是不行。只要你加入品上，福利院你可以随便去。对不起，抵消了。周一上班别迟到。陆总，你会让我成为比泰勒更出色的设计师吗？只要你跟品尚齐心协力，让世界看到中国的空间设计是最好的，你一定可以听到泰勒对你说一句：“对不起。”下周一，给不染班入职。老板，你想好了，她可是易敏德的女儿。我知道。我明白了，你想把不染留在身边，当做对抗易华的底牌。这是个不错的思路，不过我没这么想。所以。很简单，他人现在没发现什么问题，但是性格实在是不敢恭维，让他进品上好好历练一番。也算是他在福利院的事情上尽心尽力的报酬。明白，老板。这段时间天天来回跑，把你累坏了吧？我不累嘛，我就愿意跟你待在一起。不回云家属，这是不回云的结算清单。啊，谢谢啊，不客气。小冉，你给他生活费花没了？不用催，我已经找到工作了，下周就可以上班了。是什么公司啊？是做设计师吗？放心吧，我跟这个公司的老板认识，他非常重视我的设计。这一次我就要实现自己的梦想。是哪家冤大头啊？你能不能别乱说？品尚也算是行业翘楚。品尚？嗯。是陆岑阳的那个品尚吗？嗯。小冉。妈妈可听说，品尚跟易华是有些矛盾的。我知道，陆岑阳和奶奶的关系我都知道了。你没跟他说，你是易家的人。我们没机会谈这个。如果你这个老板知道了你的身份，会不会影响你的工作？我和奶奶、二叔他们不一样，我帮过他。出院手续都办好了，今天双喜临门，一起去我酒吧庆祝一下。来，走，喝酒去。没有什么事，是一顿酒解决不了的。走了吗？嗯，慢点。查清楚了，不染虽没有出面，但和他一起留学的秦寻十分了解泰勒的情况，是他一直在暗中帮助陆岑阳。对付不了姓陆的，我还对付不了你。哼
不然，你先送叔叔阿姨上去，我去把车停好。好。啊。小庄不认识啊？你这不染的狗腿子！我是谁你不知道吗？这不是弟弟吗？来给哥哥捧场的话，里边坐。今天不消费个六位数，对不起你的性啊！知道我姓什么，就该清楚我为什么找你。陆岑阳对泰勒穷追猛打，背后有你出力吧？我为了搭上泰勒，费了多少心血，全让你给毁了。我还有事儿，没工夫陪你耽误，让开。哎，那就要看你有本事走过去，还是爬过去。给我上！这么巧啊，易少爷。带这么多人，要在这儿找茬呀？我找秦寻说点事儿，不碍着陆总。秦寻，怎么停这么久啊？是子贺呀，你怎么来了？大伯也来了，认得我眼前这个人吗？当然认得了，明宇兄的儿子吧。几年不见，一品不错，发达了。喂，你们仨出去开小灶了？我有坏事儿啊！你爸陆子阳、易子贺在路口撞个正着，易子贺在山峰点火的宣传你，生怕陆子阳不知道你是一家人。什么？没事，交给我，你千万别露面啊！呃陆总，听说易少爷是来为泰勒出头的，你俩说清楚行吗？易少爷吃苦不计苦啊，因为泰勒的事情，易华已经受到了重创。要是再传出你因为泰勒找茬秦寻，那简直是给我送了一份大礼啊！你想怎么收拾秦寻？赶紧动手，我绝不拦着。陆岑阳，你，你笑什么笑啊？别以为次次能占上风，想当初你被我奶奶退亲的时候，可怜巴巴的跟条丧家犬似的。哎，要不是子贺抛砖引玉，我还真不好意思开口。明宇兄健在的时候，我们是提过，要撮合陆总和我女儿的。见见有什么？但就是怕你们反感相亲那一套，见了面尴尬。哎呀，你跟陆总开个玩笑，当什么真呀、啊？没开玩笑，我和明宇兄，我们都交换了两个孩子的生辰八字，定的娃娃亲。那个算命的都说了，岑阳是个暖男，两个人很配。当年华董来我家退的，就是你女儿的亲啊。那当然了，要不你们见见，没准儿现在看对眼了呢。这怎么早没想起来？一家孙子辈，只有不染一个女的。大伯，你可真会临场发挥、啊。陆总他一身寒气，十米开外能结冰的气场，哪像暖男啊？你找的是瞎子算命吧？你又不是女的，人家岑阳干嘛跟你表现暖男？陆岑阳，我姐跟斗鸡一样，见一面，开开眼界也不错。易少爷。你今天为什么会来这儿？我不关心，但凭咱俩的关系，我还是好心劝你。这是我朋友老许的店，你要是再来这儿找茬的话，我一定会请华董来店里喝杯咖啡尝尝。你这么多年没见了。我请您喝一杯。好，老板请客，我可专挑贵的你。走，阿姨，我走。妈，妈，妈，妈，小冉，哎，什么情况？我怎么跟他有娃娃亲呢？哎、跟你一时半会儿说不清楚。
。爸爸走以后，我知道你付出了你的代价，但这并不能让我解恨。我欠陆兄的，这辈子都还不清了。如果我这条命能让你解恨的话，随时拿去。我可不想脏了我的手，更不想这么便宜了你。我听说了你的实力，陆兄的生前所愿，你一定能替他完成。少说好听的，你还记得我爸爸的生前心愿呢？我从来都不曾忘记。我坐牢七年来逃避，是不想证实自己的软弱。谢谢你请我喝酒。怎么走了？啊，你知道的酒我喝不惯，没酒味儿。要不是人家请客白喝的话，我还得让你倒赔呢。哎，走了，不用送了。我跟陆森阳竟然有古早的孽缘，我找二十的鲜肉都绰绰有余，谁要跟奔四的结亲啊？已经退了，放心吧。我不是担心我爸的脑子被酒精烧坏了吗？他还敢救坡下驴，跟陆总说让我俩见面，我多怕陆总说那就见见吧，那简直比我一家的身份被知道更让我无地自容。你爸一定是算准了人家不会见才敢冒险的。我爸他出狱以后那烂泥扶不上墙的样子，他有本事算准。天哪！我经常跟准老板有娃娃亲。走。公司附近新开了早餐铺，要不要给你带点？不用了，我泡了咖啡。嗯。听你的声音，昨晚没休息好。嗯。说正事吧。浩瀚星空的刘总，在看到我们拿下福利院的项目之后，特意找上门，想让我们给他的儿子设计婚房。我看他就是想找个由头，投靠品尚，甩了易华才是。看来福利院的项目的确让易华元气大伤啊！哦，对了，刘总的儿子跟他儿媳还是娃娃亲<咳>。老板，你怎么了？没事没事，不用大惊小怪，豪门联姻多的是呢。两个小情侣之前闹矛盾的时候，女方还跑去退过婚、呃，但是两人只是小时候见过。之后全无交集。听说刘总的儿子为了自由恋爱，还跑到了刘总找不到的地方，结果万花丛中却选中了他的娃娃亲。我们可以从娃娃亲这个点着手设计，一定能够打动刘总。刘刘总的事情你去对接就行了，不用再告诉我了。喂，喂，老板，老板你还在吗？你精力好，但是多久就精力充沛？我一晚上都没睡好，闭上眼睛全都是退了老板娃娃亲的事被整个公司知道了，结果陆总就炒我鱿鱼了。他没准现在还不知道结亲对象是你这件事儿呢。你更要装作不知道，跟他保持好距离。听你这么一说，是啊，害得我一晚上没睡好，腰酸背痛。晚上有时间约饭不？应该有，下班约吧。新消息，我锻炼锻炼，迎接新工作。你不热身，这样很容易抽筋的。嗯，你那个腰怕是得上点机油了。我时间长不运动，确实有点退化。干嘛？我没说你退化了。别说了。我都说了我不喜欢，你给我退了不就行了吗？不喜欢为什么要买？买了为什么不好好对待？你知不知道被退货的商品有多尴尬？你是不是太不负责任了？去
个卷尺而已，不喜欢就退了。莫名其妙。我退出去了，快来帮帮我！